Dzień dobry, dzień dobry na werandzie podcast, godzina ósma rano. Bardzo, bardzo serdecznie was witam i witam też Ewelinę Blinstrup. Witam, witam serdecznie. Cześć, studentka czwartego roku psychologii, ewangelizatorka, masz siostrę bliźniaczkę i tak, razem mam. z nią prowadzisz profil Unstoppable in Christ, w którym hmm. to profilu dzielicie się jak Bóg działa w waszym życiu. No i psychologia, Bóg, jak on działa, cuda, doświadczenia Ducha Świętego, jak to wszystko łączysz? Jak to łączę? Może zacznę od tego, jak to wszystko się zaczęło. Zacznę tak standardowo. Urodziłam się w, i wychowałam w rodzinie takiej tradycyjnie wierzącej. Moja wiara głównie opierała się na uczynkowości, jednak było tam zawsze coś więcej. Mimo tego, że chodziłam jako dziecko co niedzielę do kościoła, to pamiętam takie momenty, jak jako mała dziewczynka naprawdę każdego dnia przed snem modliłam się, wołałam do Boga, modliłam się swoimi słowami i... Wiem, że jako dziecko naprawdę kochałam Boga. Mimo, że nie miałam takiego doświadczenia, że On jest, nie miałam pewności, że On jest, ale po prostu czułam wewnątrz siebie, że On istnieje. Ale było to takie przeczucie, które tak naprawdę sprawiało, że każdego dnia stawałam na modlitwie. I jak dorastałam, troszkę ta wiara zaczynała się zmieniać. Iść raczej bardziej w stronę uczynkowości i tylko tego, że raz w tygodniu chodziłam do kościoła na niedzielę, i, I raczej tak to wyglądało, ale pamiętam taki jeden moment, który tak naprawdę przypomniał mi się kilka miesięcy temu. Miałam 10 lat i pamiętam jedno kazanie, bo jak mała dziewczynka siedziałam w kościele i ksiądz powiedział, tam był fragment z Izajasza i ksiądz na kazaniu powiedział, że tak samo Bóg teraz w tych czasach szuka ludzi i zadaje pytanie ludziom, że chce ich posłać i kto pójdzie, kto by poszedł, kogo mam posłać. I pamiętam, jak taka dziesięciolatka siedziałam na mszy, nie miałam pojęcia w ogóle, o czym ten ksiądz mówi. I tak tylko sobie słuchałam i nagle poczułam jakby w sercu taki żal, że Bóg szuka ludzi i nie znajduje nikogo. Ksiądz w ogóle zrobił taką długą pauzę po tym, kto pójdzie. I tak odpowiedziałam w sercu, już pamiętam ze łzami w oczach, nie wiedząc kompletnie, o co księdzu chodzi, ale pamiętam, że powiedziałam, nie wiem, o co chodzi, Boże, no ale dobrze, no to ja pójdę, ale w ogóle do czego? I wyszłam z tego kościoła z takim przekonaniem, że jeżeli Bóg jest, to On się o ten moment upomni. To On się upomni. No i minęło później trochę czasu. Tak naprawdę 8 lat. Ponad 5 lat temu, jak byłam w klasie maturalnej, tak naprawdę wtedy był taki rok przełomowy. I moja siostra zaczęła mieć problemy z bezsennością. Co wiązało się z tym, że ona dłużej spała, a ja każdego dnia wstawałam trochę wcześniej, miałam taką godzinkę więcej czasu i pamiętam, że w moje ręce wpadła książka Moc Uwielbienia i wtedy zaczęłam ją czytać i dla mnie to w ogóle był fenomen, odkrycie tego, jak może wyglądać modlitwa i że modlitwa faktycznie przynosi rezultaty, że ludzie skupiają się na Bogu, żeby Jemu oddawać chwałę, a nie tylko adorują swoje problemy i nie skupiają się na swoich problemach. Pamiętam, że wielokrotnie miałam po prostu łzy w oczach i wierzę, że przez ten czas kilku miesięcy, kiedy czytałam tą książkę, czytałam ją w ogóle bardzo powoli, wiele razy zastanawiając się nad tymi historiami, to wierzę, że Bóg do czegoś przygotowywał moje serce. Później razem z siostrą pojechałyśmy na rekolekcję i o tym więcej powie siostra, ale mogę tylko tutaj tak zaspoilerować, że doświadczyłyśmy mocnej obecności Pana Boga i siostra została uzdrowiona. I to dla mnie było naprawdę też takim dużym potwierdzeniem, ponieważ obserwowałam ją każdego dnia, jej zmagania. Mimo, że to była jej choroba, to jednak siostra bliźniaczka, towarzyszysz, towarzyszysz codziennie, no to widzisz trochę, jak to wygląda. I pamiętam, że na tych rekolekcjach, na których byłyśmy, widziałam po raz pierwszy świeckich ludzi, którzy mówili, że wierzą w Boga, który jest bliski, który działa, uzdrawia i może działać przez każdego. Niesamowicie dotknęło mnie te, takie świadectwo dwóch braci Polaków, którzy mieszkają na Litwie. I oni mówili, że cztery miesiące po tym, jak doświadczyli mocy Ducha Świętego i miłości na sobie, zaczęli wychodzić na ulicę i zaczęli widzieć, jak Bóg działa. I wtedy, tak pamiętam, popatrzyłyśmy na siebie z Ulą, powiedziałyśmy, dobra, dwójka braci, my dwie siostry, skoro Bóg w ich życiu tak działa, czemu nie może zacząć też tak działać w naszym? Pamiętam, że tego dnia poczułam podczas modlitwy uwielbienia, Taki pokój i w jednym momencie też 
nie wiem jak to opisać, ale w moim sercu pojawiło się takie poczucie sensu, nawet nie tyle sensu życia, ale sensu, taki bardziej bym to określiła, cel życia. Mhm. Że w jednym momencie zrozumiałam, że jak przez dłuższy czas szukałam gdzieś swojego powołania, drogi zawodowej, tego w ogóle po co jestem na ziemi, w Polsce, w tych czasach, w tym mieście, w tym kraju, to że właśnie po to, żeby dzielić się miłością Jezusa, żeby o Nim mówić i że chrześcijaństwo, które wierzę, właśnie opiera się na tym, że niesiemy moc Ducha Świętego i Boża miłość może przemieniać serca innych, to jest właśnie ta droga, którą chcę iść i chcę to robić na 100% i na poważnie. No a um, potem co się działo? Jakaś decyzja podjęta? Mm -hmm. Tak. Na tych rekolekcjach oczywiście oddałam życie Jezusowi. Powiedziałam to z całego serca oraz dla mnie to oznaczało, takie pójście z Bogiem naprawdę na całego, na poważnie, na 100%. I już kolejnego dnia zaplanowałam, że każdego dnia będę regularnie budowała relacje z Bogiem. Że ja chcę Go poznać, chcę nauczyć się spędzać z Bogiem czas. I każdego dnia zaczynałam na początku od takich 15 minut, później ta modlitwa się wydłużała na pół godziny. Później, co było dla mnie niesamowite, Duch Święty tak prowadził ten czas, że to była godzina modlitwy z Bogiem. Co wcześniej, jak zmawiałam pacierz, to było dla mnie czymś totalnie abstrakcyjnym, co można robić przez godzinę po prostu na modlitwie z Bogiem. Dodatkowo odczytałam Słowo i po Boże i po raz pierwszy odkrywałam, że to, co czytam w tych wersetach, naprawdę jest do mnie i jest o mnie i to Słowo zaczęło być żywe. Oraz, co było dla mnie bardzo ważne też, dowiedziałam się o tym, że oczywiście Bóg jest osobą i możemy mieć z Nim relacje i On chce do nas mówić. I miałam bardzo duże pragnienie w sercu, Także usłyszeć Jego głos, żeby On powiedział coś do mnie. No i pamiętam, tak podczas modlitwy wiele razy zadawałam Bogu pytanie, jak mnie widzi, też konkretne pytania, ponieważ bardzo chciałam usłyszeć Jego głos, słyszałam od znajomych, na jakie sposoby Bóg mówi, że to nie jest tylko taki słyszalny głos, ale często w sercu, też poprzez różne zmysły, na przykład w wyobraźni można zobaczyć obraz, na różne sposoby. Więc pamiętam, jak na każdej modlitwie zadawałam Bogu pytanie i oczekiwałam, żeby coś do mnie powiedział, co się nie działo. Raz się nie wydarzyło, drugi raz też nie. I tak mijał sobie dzień za dniem, tydzień za tygodniem. Pamiętam tylko, jak po modlitwie przychodziłam Ula. Czy ty coś może odebrałaś, usłyszałaś? A moja siostra, nie, ja nie. I z jednej strony tak się cieszyłam, że nie byłam gdzieś w tym sama. Ale z drugiej strony pojawiała się taka frustracja, ponieważ no, ja bardzo pragnęłam usłyszeć Boży głos i mieć z Bogiem taką relację, żeby On do mnie mówił. A mijały miesiące i to się nie działo. Ale nie ustawałam i naprawdę Bóg też dał wierzę taką łaskę i siłę, żeby każdego dnia gorliwie o to wołać oraz tworzyć też przestrzeń na modlitwie, na słuchanie. Mimo, że było ciemno wszędzie, głucho wszędzie, to i tak czułam, żeby być w tym wiernym, żeby każdego dnia wołać do Niego i oczekiwać odpowiedzi. I w końcu przyszedł przełom. Przyszedł on po roku. Więc po roku... Mogę powiedzieć prawie każdego dnia modlitwy codziennej, wołania, frustracji. Wiele razy to była po prostu modlitwa ze łzami w oczach, czasami po prostu w ryku, ponieważ czujesz, że no nie masz kontaktu z Bogiem, a wołasz, tworzysz przestrzeń, uwielbiasz Go i czytasz Słowo Boże, modlisz się i nie wiesz, co się dzieje. Jest to dla ciebie abstrakcyjne, jak Bóg może do ciebie powiedzieć. I pamiętam taką jedną modlitwę, która była dla mnie, dla mnie takim przełomem, ponieważ... Mm, Pamiętam, jak się modliłam i zadałam Bogu właśnie pytanie. Zadałam pytanie wprost. Boże, to czemu ja tak nie słyszę w ogóle? Nie wiem, czy coś jest ze mną nie tak? Może ja się jakoś blokuję? Się śmiałyśmy z Ulą, że wszyscy tak doświadczają Boga, a my jesteśmy takie w ogóle drewna duchowe chyba, że no nic się nie działo. I zapytałam Boga, czemu tak jest? Że widzę, jak inni właśnie prorokują, do, czyli dostają słowa do życia innych ludzi, z Bożej perspektywy oraz słowa poznania, czego nie mają prawa wiedzieć odnośnie innych osób. Widziałam, jak Bóg innym to objawia, a gdzieś ta przestrzeń jest dla mnie zamknięta. I jak zadałam Bogu to pytanie, co było dla mnie bardzo dziwne, zaraz po tym usłyszałam w sercu, tak przyszedł mi do myśli, sygiel z Pisma Świętego, księga Amosa 3.8. No i nie wiedziałam w ogóle, ledwo wiedziałam, że taka księga istnieje, nie czytałam wcześniej tej księgi, więc otworzyłam z ciekawości nie oczekiwałam tak naprawdę, że tam będzie jakaś odpowiedź na moje pytanie. No i zaczynam czytać. I ten werset brzmi tak. Jak lew zaryczy, któż się nie przelęknie. I sobie tak dopowiedziałam nawet. O, ja byłabym pierwsza. I czytam dalej. 
jak Bóg przemówi, któż nie będzie prorokował. I, I to już naprawdę, jak przeczytałam, byłam naprawdę bardzo poruszona, ponieważ widziałam, że jest to odpowiedź na moje pytanie, jest to bardzo konkretna odpowiedź. Że to nie jest tak, że ja się mogę jakoś zblokować, albo ja jestem taka mocna, że wszechmocny Bóg, Bóg się nie przebije i ja jestem w stanie jakoś zblokować to, że On chce do mnie coś powiedzieć. I dotarło do mnie to, że tak naprawdę ten czas wierności, kiedy nic nie słyszałam, był Bogu potrzebny do tego, żeby oczyścić moje serce, oczyścić intencje, żeby tak naprawdę jeszcze bardziej wzbudzić to pragnienie Jego, pragnienie poznawania Jego, nie tylko widzenia Jego cudów, uzdrowień, co się zaczęło też później dziać i znaków, ale że tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o relacje z Nim i o Niego samego. No ale to wszystko było na jakimś gruncie. Byłyście we wspólnocie czy coś? <śmiech> Wtedy nie. No. Była to trzecia klasa liceum, więc jestem z Wrocławia, mhm. więc wtedy tak naprawdę był to ostatni rok, w którym zmieniałyśmy rozszerzenia z matwis na bardziej humanistyczne. Także tej pracy było dość sporo, też dojeżdżałyśmy do liceum godzinę w jedną, w drugą, wstawałyśmy o 5.55, więc często te modlitwy tak naprawdę no, były po nocach, od północy do pierwszej. Nie wiem, jak miałyśmy siłę na młode, dojazdy. Młode, młode organizmy. Tak, Bóg łaskę dał. No. E, tak, więc ten cały rok nie byłyśmy we wspólnocie. E, dojeżdżałyśmy do wspólnoty Agaliasis czasami, e, gdzie też doświadczałyśmy Boga, jak przychodzi w uwielbieniu, w modlitwie uwielbienia, która była bardzo bliska naszemu sercu. E, no i dopiero później, jak przeprowadziłyśmy się do Warszawy na studia, dołączyłyśmy do wspólnoty Głos Pana w Skierniewicach, w której jesteśmy już, no, Ponad 4 lata, 4,5 hmm. chyba będą. Tak. No i co, co się dalej zaczęło dziać? No i co się dalej zaczęło dziać? Hmm. Zaraz za tym, jak zaczęłam widzieć i doświadczać tego, że Bóg na modlitwie mówi do mnie, to zaczęłam też odbierać, odbierać też różne poruszenia od Boga, które dotyczyły też innych ludzi. I dla mnie niesamowite było to, bo równolegle z tym szło pragnienie, żeby widzieć Boga, który działa w mocy. Żeby widzieć te wszystkie znaki i cuda, które Jezus obiecał, żeby widzieć je też w moim życiu, w życiu zwykłej studentki. I tak samo modliłam się o odwagę, bo na początku był duży lęk, żeby w ogóle podzielić się zwykłym świadectwem właśnie spotkania Boga, czy mm, uzdrowienia właśnie siostry. I tak widziałam, jak Bóg po pięciu miesiącach Dał lęk, zabrał lęk, a dał odwagę do ewangelizacji. Później, po kilku miesiącach, jak modliłam się za kogoś, to też był ten lęk, żeby wiesz, od razu na przykład zapytać, sprawdź. Tylko pomodliłam się o uzdrowienie, dałam swój kontakt i powiedziałam, że jak coś się wydarzy, to się odezwij. I dopiero po kilku miesiącach tak, tak szło to stopniowo. Stopniowo Bóg zabierał lęk i dawał odwagę w to miejsce. I pamiętam takie jedno świadectwo, które mm, dla mnie jest takie bardzo przełomowe, ponieważ Wierzę, że gdzieś od tego się zaczęło. Pamiętam, że na grupie naszej wspólnoty jeden kolega napisał, to było z 4 lata temu, że jest niedaleko w szpitalu chłopczyk, który jest w bardzo ciężkim stanie. Jest po udarze, tam mózg mu nie pracuje, ma paraliż jednej strony ciała, tylko dwie komórki życia. I żeby się za niego modlić, jeżeli ktoś będzie chciał, to może będzie możliwość, żeby tam do niego przyjechać. My wtedy wcześniej z siostrą ledwo dołączyłyśmy do wspólnoty. Nie widziałyśmy wcześniej żadnego uzdrowienia, żebyśmy się pomodliły i widziały, jak po modlitwie ludzie zostają uzdrowieni. Więc przeczytałam to. I co dla mnie było takie dziwne, to po prostu w jednym momencie poczułam takie złamane serce, jakie Bóg ma do tej sytuacji, że zrozumiałam, że Bóg bardzo mocno w sercu zaprasza mnie do tego, żebyśmy tam pojechały, położyły ręce, modliły się, a reszta tak naprawdę zależy od niego, ale żebyśmy zrobiły swoje. Oczywiście no, było to przerażające, bo nie widziałam wcześniej uzdrowienia no, z jakichś problemów takich mniej, mniej poważnych, typu na przykład jakiś problem z kolanem czy coś innego. Wiesz, nie widzisz takich rzeczy, a już czujesz, że Bóg cię zaprasza do czegoś, co już się wydaje totalnie poza, poza czymś, co Bóg może zrobić. Więc powiedziałam, Boże, jeżeli chcesz, żebyśmy tam pojechały, to proszę, daj mi konkretny znak. I poszłam na spotkanie naszej wspólnoty i tak zadałam Bogu pytanie, że odpowiedz mi na tym spotkaniu. I powiedziałam, dobrze Boże, czy mamy tam jechać? Pamiętam, zamknęłam oczy, modliłam się i co było ciekawe, ponieważ ta odpowiedź była totalnie niestandardowa i nie w taki sposób, jakbym się spodziewała, zobaczyłam 
Obraz kobiety, włosy takie blond do ramion, mm, białe spodnie, która siedziała, siedziała jakoś tam w rogu, w konkretnie widziałam w której ławce, tak podczas modlitwy. I się zastanawiałam, Boże, jak to się w ogóle ma do chłopczyka w szpitalu, do mojego pytania. Dobra, otworzę oczy i po prostu udowodnię Ci, że takiej kobiety tu nie ma i przejdziemy już do konkretu. Otworzyłam oczy, chwilę się rozejrzałam i patrzę, o, jest taka kobieta, właśnie blond włosy do ramion, białe spodnie i siedzi tak z brzegu ławki, tak jak Bóg podczas modlitwy pokazał w obrazie. I byłam w ogóle zdziwiona i nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. Po prostu patrzyłam na nią i zaraz po tym przyszło mi imię Monika, i pomyślałam, o, może ona ma tak na imię, ale zaraz potem przyszło imię Agata. Już kompletnie nie wiedziałam, czy ja sobie wymyślam i o co tutaj chodzi, więc po prostu obserwowałam tę kobietę. Pod koniec spotkania były modlitwy wstawiennicze i widziałam, jak ta kobieta przeszła tam najbliżej mnie i razem z drugą kobietą modliły się wstawienniczo i można było do nich podejść. Więc pomyślałam, no dobra, to podejdę w tej intencji i zobaczę, czy Bóg coś po prostu też im powie, czy dostanę jakieś potwierdzenie, czy mamy tam jechać do szpitala. Podeszłam. I nawet nie powiedziałam, w jakiej intencji one się pomodliły. I właśnie ta kobieta dostała obraz mm, szpitalnego łóżka i powiedziała, że wierzy, że Bóg zaprasza do tego, żeby modlić się o uzdrowienie w szpitalu. To było dla mnie dużym potwierdzeniem. Pamiętam, że byłam bardzo, bardzo tym poruszona. I wychodząc z kościoła, jeszcze złapałam jedną dziewczynę i zapytałam się, jak te dwie kobiety mają na imię? Jak ma ten, na imię ta kobieta w tych białych spodniach i z tymi włosami do ramion? I ona powiedziała Monika. I patrzę, o, ciekawe, a ta druga? A ta druga to moja mama Agata. I to było po raz pierwszy, kiedy doświadczyłam tego, że Bóg konkretnie może wskazać Ci nawet dwa imiona, nawet nie jedno imię, co już i tak jest mało prawdopodobne, ale dwa, dwa imiona, coś, czego nie masz po prostu prawa wiedzieć. I było to dla mnie na tyle mocne potwierdzenie, że mimo po prostu stresu, strachu, razem z siostrą pojechałyśmy tam do tego szpitala. Wiedziałyśmy, że jest to bardzo duży krok wiary, Rodzina się zgodziła, pomodliłyśmy się, trwało to 45 minut, w trakcie też przychodziły panie pielęgniarki, patrzyły się na to, co my robimy, ale razem z siostrą naprawdę modliłyśmy się wcześniej o wiarę i czułam, że z miejsca wiary modlimy się za tego chłopczyka. Kilka dni później odezwałyśmy się, no i okazało się, że nic się nie stało. Nic się nie stało, nic się nie wydarzyło spektakularnego dalej z chłopczykiem jest tak samo, więc lekarze postanowili, że odłączą go od aparatury, która go dłużej podtrzymywała, także chłopczyk umarł. Było to dla mnie troszkę takie niezrozumiałe, aczkolwiek w tym wszystkim wiedziałam, że Bóg jest, ponieważ wiedziałam, że bardzo konkretnie powiedział mi coś, czego nie miałam prawa wiedzieć sama z siebie odnośnie tych kobiet, które tak, także dostały słowo, żeby jechać do szpitala. Ale co było dla mnie piękne, że tydzień później zaczęłyśmy widzieć coś, o co się modliłyśmy kilka miesięcy wcześniej, bardzo konkretnie. I widziałam, jak ten jeden właśnie, ten jeden czyn, że pojechałyśmy do tego szpitala, Bóg bardzo mocno uhonorował ten duży krok wiary i to posłuszeństwo. I pojechałyśmy z koleżanką do Sopotu i pamiętam, jak po prostu nocowałyśmy u niej, wstałyśmy któregoś dnia. Podczas bardzo krótkiej modlitwy nagle pojawił mi się obraz kobiety oraz, że ma, będzie miała problemy z kręgosłupem lędźwiowym. Wyszłyśmy tam przy granicy z plażą, wyszłyśmy sobie po prostu pochodzić i nagle podchodzi do nas kobieta i zagaduje standardowo, czy jesteśmy bliźniaczkami. Powiedziałam, że tak, no już troszkę poddenerwowana. <grym> Lubisz to, co? Bardzo. Do ciebie podchodzą i pytają takie coś. <grym> tak, ale no Bóg nas tak stworzył i widzę, że bardzo to wykorzystuje w ewangelizacji, mm. aczkolwiek dla nas to po prostu też uczy, uczy pokory. Uczy pokory. Więc uśmiechnęłyśmy się serdecznie i powiedziałyśmy, tak, jesteśmy bliźniaczkami. I powiedziała, że ona normalnie nie podchodzi do ludzi, bo ona raczej tak nie podchodzi do obcych ludzi, ale tyle bliźniaczek widzi w ciągu jednego dnia, że jest to dla niej wręcz dziwne, że postanowiła podejść. Od razu pojawiła mi się myśl, że wierzę, że Bóg jej stawiał też na drodze bliźniaki przez cały dzień, tylko dlatego, żeby miała większą śmiałość podejść do nas. I tak też się stało, ona podeszła i od razu poczułam, żeby podzielić się świadectwem. I zaczęłyśmy to mówić. Zaraz zawołała swojego męża. I co było niesamowite, bo pod koniec rozmowy zapytałam się, czy może mają jakiś problem zdrowotny z kręgosłupem. I ona powiedziała tak, że ma problem zdrowotny z kręgosłupem lędźwiowym. No to powiedziałyśmy z koleżanką, że możemy się pomodlić. Położyłyśmy ręce na jej kręgosłupie. Rozkazałyśmy, żeby w imieniu Jezusa ból odszedł, choroba odeszła. No i zapytałyśmy się, jak po modlitwie. 
Kobieta na początku zrobiła wielkie oczy, w ogóle patrzyła na swojego męża, powiedziała, że czuje duże ciepło w kręgosłupie, czuła jakieś mrowienie, jak się modliłyśmy. Zaczęła sprawdzać, schylać się, prostować i powiedziała, że nie czuje bólu, a jeszcze przed chwilą czuła. Ona była w dużym szoku, my z koleżanką też, bo to była taka pierwsza sytuacja, gdzie widziałyśmy, jak w życiu codziennym po prostu kładziemy ręce, modlimy się w imieniu Jezusa i, i, i choroby odchodzą i ludzie zostają uzdrowieni. Od tego czasu faktycznie zaczęłam widzieć w różnych sytuacjach z życia codziennego, jak podczas modlitwy o uzdrowienie po prostu choroby odchodzą i ludzie otrzymują to uzdrowienie. I wierzę, że jest to owoc szczególnie właśnie tej modlitwy w tym szpitalu, tego dużego kroku wiary, który no dla, nas, dla nas był czymś, co jak do tej pory sobie o tym myślę, na tamtym etapie w ogóle wiary, relacji z Bogiem te cztery lata temu, no to to był naprawdę wielki krok wiary i byłyśmy pod dużą Bożą łaską, żeby też przez te całe trzy dni przejść, które były dla nas bardzo stresujące i faktycznie tam pojechać. No i co, na studiach też tak głosiłyście? Najpierw byłyśmy pół roku na, na prawie i no to też zależy. No już na przykład pierwszego dnia rozmawiałyśmy z jednymi dziewczynami i zaczęłyśmy dzielić się świadectwem. Było tam jakieś szkolenie PHP, które trwało półtorej godziny i tak naprawdę chyba całe półtorej godziny dzieliłyśmy się świadectwem, rozmawiałyśmy. Tak, ale oczywiście nie zawsze to tak wygląda. Wyszkolili was. Nie tak, nie zawsze to tak wygląda. Też staramy się też wyczuć, jaka jest sytuacja, jaką relację mamy z osobą, ponieważ bardzo mocno widzę, że jeżeli też znasz kogoś, znasz kogoś lepiej, to jesteś też bardziej wiarygodna w tym, co mówisz. Więc jeżeli znałam kogoś już trochę lepiej i dzieliłam się świadectwem, to całkiem inaczej to było przyjmowane, niż jeżeli kogoś znałam słabo. Dlatego no, to wszystko zależy. No i później założyłyście taki profil Unstoppable in Christ. O co chodzi w ogóle? Mhm. Tak, no to już było sporo później. O co chodzi? Głównie od momentu, kiedy doświadczyłam Ducha Świętego, bardzo mocno zaczęłam widzieć, jak Duch Święty zaprasza do tego, żeby przekraczać swoje różne strefy komfortu. I tak naprawdę, jak sobie myślę o tym, to doświadczam Boga, który jest Bogiem wolności, który tak naprawdę uczy nas w dojrzałości i czym bliżej jestem Boga, tym bardziej czuję się wolna. I na samym początku wszystko, co czu do czego czułam, że Bóg mnie zaprasza, to wymagało ode mnie wyjścia ze strefy komfortu. Wszystko było bardzo stresujące, żeby podejść do kogoś, podzielić się świadectwem, zaczepić kogoś na ulicy, później zaproponować modlitwę, później też od razu powiedzieć, sprawdź. I tak naprawdę czułam, że w taki zdrowy sposób Bóg poszerza tą strefę komfortu i zaprasza do tego wyjścia. I co było niesamowite, że zaczęłam widzieć, że Bóg daje tą odwagę, daje miłość do ludzi, i że to jest Jego łaska. I On tak bardzo pragnie zdobywać ludzkie serca, że jest w stanie dać taką łaskę i taką odwagę mi, która wiem, że po ludzku gdzieś sama z siebie nie mam takiej śmiałości i nie mam tego, że to Boża miłość jest nie do zatrzymania. I czym bardziej stajemy na modlitwie, przebywamy z Bogiem, Jego Duch mieszka w nas, tym bardziej my jako chrześcijanie sami się tak stajemy. Stajemy się także nie do zatrzymania, jeżeli jesteśmy w Nim. I myślę, że to nie wyklucza tego, że młod słabości się doskonali, tylko właśnie podbija. Myślę, że te dwie rzeczy idą ze sobą w parze. Że my sami z siebie jesteśmy słabi i doświadczam tego wiele razy, że im bardziej ja nie domagam, im bardziej ja gdzieś jestem słaba, chora, zmęczona, tym bardziej Jego moc się objawia i tym bardziej On działa. I dzięki temu, że Jego łaska jest nie do zatrzymania, to my w Nim też tacy jesteśmy i Bóg przemienia nasze serca, czyniąc z, z mojego życia, co widzę, taką niesamowitą przygodę i takie drogi, jakie Bóg otwiera, takie pomysły oraz siłę i pasję do realizacji tego, czego nie byłabym w stanie sama z siebie nigdy zrobić. No i Bóg zaczął was posyłać, że no, faktycznie nie, za, nie zatrzymane jesteście w Chrystusie, nie? Wyjechałyście na Madagaskar, ale o tym więcej powiemy mhm. z Ulą. A to na pewno była mocna rzecz, nie? Tak. Ale też była taka historia, jak pojechałyście na autostopa i tam ewangeli mm -hmm. po prostu ewangelizować, tak? Tak. Jak to było? Tak, może na początku odniosę się do tego, 
że jak był u ciebie Maciek z Bogiem Ziomek, no to już nie wiem, czy nie było z rok temu, nie? No to, temu, nie? no to on powiedział, że ma jeszcze taki jeden wyjazd, ale nie będzie o tym mówił, bo nie wie jak wyjdzie. To to właśnie ten wyjazd, <laughs> o którym teraz powiem. To też było niesamowite, bo zaczęłyśmy widzieć z siostrą, jak Bóg działa w miejscach, w których jesteśmy, w Warszawie, nie wiem, w pociągu, czasami w łazience, w taksówce, w autobusach, w różnych miejscach, w których i tak przypadkiem byłyśmy. Ale Bóg zaprosił nas do czegoś więcej, do tego, żeby właśnie wyjść samemu też do ludzi. Żeby wychodzić do ludzi, którzy są w różnych miejscach Polski, którzy może sami nie przyjdą do kościoła, nie przyjdą na jakieś uwielbienie, czy rekolekcje, czy wydarzenie. I pojawił się taki szalony pomysł, ponieważ tak osobowościowo raczej jestem osobą, która lubi mieć rzeczy pod kontrolą, lubi sobie coś zaplanować. Nie jestem takim typem osoby spontanicznej, która powie jedziemy, nic nie wiemy i jakoś tam będzie. Więc po ludzku taki pomysł w ogóle autostopu ewangelizacyjnego, gdzie każdego dnia tak naprawdę nie wiesz, co się wydarzy, po ludzku to gdzieś nie sprawia mi frajdy. Więc wiedziałam, że jest to pomysł Boży. Wizja tego pomysłu była taka, żeby przez 7 dni, każdego dnia spędzać czas na modlitwie tak godzinę, półtorej i pytać Boga dokładnie, gdzie mamy jechać. Też pytać Go jakieś wskazówki odnośnie osób, o które wie, wierzyłam, że On się upomina, które możemy spotkać na drodze. Jakieś wskazówki, jak będą ubrane, jak będą wyglądały, może właśnie z czym się zmagają, jakie Bóg chce dać słowo, żeby ich podnieść, pocieszyć. I to wszystko, co dostawaliśmy razem z Maćkiem na modlitwie, to spisywaliśmy sobie w notatce, żeby później móc takiej osobie to pokazać, żeby było dokładnie napisane dzień, godzina, żeby było to takim potwierdzeniem. No i pamiętam, jak spotkaliśmy się, ponieważ wyjeżdżaliśmy ze Skierniewic, byliśmy wszyscy tak zestresowani pierwszego dnia szczególnie, ponieważ nie wiedzieliśmy, jak to wyjdzie. Też wiele osób o tym nie wiedziało, ponieważ nie, nie, nie wiedzieliśmy, jak to będzie. Nie słyszałam, żeby ktoś wcześniej też coś takiego robił. W ogóle jeszcze byliśmy w trzy osoby, duże plecaki, więc też słyszeliśmy od znajomych, że w ogóle nikt się wam nie będzie zatrzymywał. No ale rzeczywistość okazała się inna, bardziej przychylna. Doświadczyliśmy tego, że jak jedziemy z Bogiem, z Bożym Planem, to te drzwi naprawdę się otwierają. Samochody też bardzo szybko się zatrzymywały. I Bóg nam wskazał ogólnie kierunek, część Polski, która graniczy z Ukrainą. Jeszcze wtedy nie było tej sytuacji na Ukrainie jak teraz. I dodatkowo, co było taką drugą częścią wizji, to też bardzo mocno czuliśmy, żeby omadlać te ziemie, na których jesteśmy. Żeby też to był taki proroczy gest i ogłaszać nad tymi ziemiami właśnie Boże przebudzenie. Więc to była taka druga część modlitewna i Bóg nam wskazał te części graniczne. No i naprawdę było piękne to, że wiele jest świadectw. Jak tak zliczyliśmy, ponieważ mieliśmy podsumowanie każdego dnia z Maćkiem, spisywaliśmy sobie osoby, z którymi udało się porozmawiać, powiedzieć świadectwo, pomodlić, to tak naprawdę przez 7 dni dotarliśmy do około 70 osób. Doliczyliśmy się nawet 72. Ale to było dla nas piękne, bo w większości zatrzymywały się osoby, które nie były wierzące, na pewno niewierzące, takie praktykujące. Większość osób to byli ludzie, którzy mówili, że wierzą, że gdzieś Bóg jest, ale nie chodzą do kościoła. I byli bardzo zdziwieni tym, jak pytali się nas, gdzie jedziecie. My oczywiście mieliśmy jakiś tam kierunek, ale mówiliśmy, że naszym, nasz cel jest inny. Naszym celem tak naprawdę są ludzie, które, wier których wierzymy, że Bóg nam stawia tutaj na drodze, żeby się podzielić tym, czego my doświadczyliśmy. I zdziwiłam się tym, że faktycznie ludzie słuchali, zadawali pytania, dopytywali. Nie wszyscy, ale myślę w większości. Doświadczyliśmy też kilka razy oczywiście takiego trudu, że dzieliliśmy się, a osoba po prostu, myślę, że nawet nie, że jakoś negowała, ale po prostu była w ciszy i nic nam, nic nam nie komentowała. Ale to było tylko kilka razy. Wiele razy też podczas, podczas drogi, już tak naprawdę pod koniec, jak osoba się zatrzymywała, żeby nas wysadzić, udało się pomodlić. Bóg też, pamiętam taką jedną historię, bardzo w ogóle ciekawą. Zatrzymali się jakaś dwójka chłopaków. Powiedzieli, że jadą gdzieś na jakąś imprezę, ale że mogą nas podwieźć. Oczywiście jechali tak szybko, ha, ha, ha. No to my z Maćkiem zaczęliśmy dzielić się świadectwem. Oni bardzo pozytywnie to przyjęli. Powiedzieli, że sami trochę tam wierzą, ale za bardzo nie chodzą, ale tak nie chodzą do kościoła. Jeden z nich powiedział, że w trakcie w ogóle tego, jak my mówimy, oto on czuje taki pokój. Sami zadawali więcej pytań. I to było bardzo ciekawe, bo ta rozmowa bardzo się zaczęła tak rozkręcać i iść coraz bardziej w głąb. Naprawdę dużo dopytywali. I później powiedzieli nam, że okej, okay, no to wiecie co, bo my tutaj tak naprawdę zatrzymujemy się jeszcze do takiej gromadki młodych. No to chodźcie z nami, może jeszcze im na pewno koniecznie powiedzcie to, co nam. 
Więc powiedzieliśmy, no dobra, okej, okay, no w sumie już szukamy noclegu, bo już, już jest trochę późno. No ale dobra, no możemy jeszcze wysiąść. I zaprowadzili nas tu do grupy swoich znajomych. Tam była jakaś dziesiątka osób młodych, też na ławce, i wszyscy siedzieli. I ci chłopacy zrobili nam taki wstęp, bo powiedzieli, patrzcie kogo spotkaliśmy. Oni łapią autostopa, mówią o Bogu, koniecznie posłuchajcie, posłuchajcie. I oni zachęcali tych innych młodych, żeby nas słuchali. Podzieliliśmy się świadectwem, pomodliliśmy i widzieliśmy też, jak naprawdę Bóg bardzo działał. Co mnie też poruszyło, że Bóg wskazywał bardzo nam też konkretnie, nie zawsze, ale bywały momenty, w których Bóg wskazywał bardzo konkretnie, gdzie mamy jechać. I pamiętam, że miałam taki obraz podczas jednej modlitwy. Dzwon i takie cztery belki oraz ten dzwon znajdował się tak jakby na ziemi, w jakimś rynku. Nie wiedziałam totalnie, jakie to miasto. Zaczęłam szukać w internecie i okazało się, że w Krakowie od miesiąca stoi replika dzwonu Zygmunta. No i właśnie jak patrzę na ten dzwon, on dokładnie tak wyglądał. Miał te cztery belki i ten dzwon był w środku i to było w sukiennicach tam obok. No to patrzymy, dobra Maciek, okej, okay, no to kolejny przystanek Kraków. No to jedziemy specjalnie do Krakowa w posłuszeństwie za takim jednym obrazem, który mógł się wydawać jakoś tam, nie wiem, wyobraźnią albo czymś, co sobie wymyśliłam. I wierzyliśmy, że mamy stanąć w tym miejscu i po prostu czekać, że Bóg tam przeprowadzi jakąś osobę, o którą naprawdę On się bardzo upomina i z którą mamy się podzielić świadectwem i pomodlić za nią. No i pamiętam wtedy w ogóle, był deszcz, przyjechaliśmy, było tak mało ludzi i się dziwiliśmy, no ciekawe, kto tutaj będzie. Stoimy minutę przy tym, przed tym dzwonem, jeszcze tam był taki szczegół i to też jest dla mnie niesamowite, że czasami Bóg też pokazuje takie detale, które wydawałoby się, że nie są potrzebne, ale jednak jak widzisz, że nawet w takim detalu to się zgadza, to to jeszcze bardziej przekonuje cię, jakim Bóg jest niesamowitym twórcą, że on też po prostu patrzy na detale. Jeszcze w tym obrazie widziałam takie drobne kwiatki czerwono-różowe. I na początku dziewczyna, która nas zaprowadzała, bo powiedziała, że ona wie, gdzie stoi ta replika tego dzwonu, zaprowadziła nas do jednego miejsca i patrzymy, nie ma tam, nie, tego dzwonu tam nie ma. Nie ma też żadnych kwiatków. I nagle ona powiedziała, wiecie co, oni ten dzwon przenieśli kilka dni temu w inne miejsce. Przechodzimy do innego miejsca, a tam z tyłu była jakaś restauracja, e, takie stoliczki i to otoczone kwiatkami, oczywiście takimi czerwono-różowymi. I dla tej dziewczyny też to było takie potwierdzenie dla nas wszystkich, że dobra, to miejsce, stoimy, czekamy. Modlimy się, tak w duchu, mija minuta, nic się nie dzieje. Patrzymy po sobie, nie no. Skoro wszystko się zgadza, wierzymy, że Bóg to wskazał w jakimś konkretnym celu, dobra, to stoimy, czekamy. Mija druga minuta i na szczęście coś się wydarzyło. Patrzymy, podchodzi do nas chłopak i on... Na od... szczęście. Bóg tak chciał. Bóg tak chciał. No myślę, czekalibyśmy chyba i godzinę w tym miejscu. No jakby trzeba było, to by Ej, trzeba było. Trzeba no było to i cały dzień. No właśnie, no ale Bóg nam nie dał czekać całego dnia w deszczu, tylko dwie minuty. No i podszedł chłopak i powiedział, że on w tym miejscu mm, pracuje dla jakiejś fundacji i zbierał na chore dziecko pieniądze. No i my zaczęliśmy na początku, zapytałam, że dobra, bo on się zapytał, czy może nam zająć chwilę czasu. Powiedziałam, że tak, ale jeśli my później możemy tobie zająć chwilę czasu. No to powiedział, dobra, to ja szybko, bo jestem ciekawy, nikt mi tak jeszcze nie powiedział. <laughs> <laughs> Więc y, też się przydaje. Ciekawe teksty się przydają. Mm. Y, no. no i właśnie, też dla niego było to takie ciekawe, bo my się zaczęliśmy dopytywać o tego chłopczyka, gdzie on jest, czy można do niego pojechać, że wierzymy, że Bóg działa i też chcielibyśmy pomodlić się za tego chłopczyka. No to ten chłopak, który właśnie tam pracował, on się zdziwił i powiedział, że on jest protestantem, ale jakoś ostatnio trochę oddalił się od Boga no i jest w ogóle w szoku, jeżeli jak słyszy to, co my mówimy, że Bóg w tych czasach działa, uzdrawia, też podzieliliśmy się tym obrazem, powiedzieliśmy mu, że specjalnie dlatego przyjechaliśmy do Krakowa, żeby stanąć po prostu w tym miejscu przy tym dzwonie i czekać na to, co się wydarzy, bo wiemy, że Bóg upomina się tu o jakąś osobę i że upomina się właśnie o Niego. Więc ten chłopak już miał totalne łzy w oczach, poprosił o modlitwę, o ogień, o Ducha Świętego. Powiedział, że jeszcze poprosi nas dam do swoich znajomych, bo możemy przejść pod dach. I to było też dla mnie takie niesamowite, że ci znajomi to była dziewczyna prawosławna, Jakieś jeszcze jedna osoba katolik, chyba jedna dziewczyna ateistka, więc tak naprawdę staliśmy w takim gronie jednościowym, wszyscy z każdej beczki, ale jednak w jedności i rozmawialiśmy też o Bogu, potem pomodliłyśmy się za tego chłopaka i czuliśmy się tak naprawdę tak bardzo prowadzeni przez Boga, że Bóg nam wskazywał miejsca, wskazywał osoby. Jak teraz sobie o tym myślę, to był naprawdę niesamowity czas, w tym roku też byliśmy na 7 dni. Oczywiście każdy taki wyjazd jest inny 
I czasami doświadczaliśmy tego, że na przykład podwoziła nas jakaś para, małżeństwo, które później proponowało nam nocleg i mogliśmy przyjechać do niego, do, do nich do domu i później przy kolacji właśnie podzielić się świadectwami, pomodlić. Bóg naprawdę w tak różny sposób otwierał przestrzeń. Pamiętam jeszcze taką jedną śmieszną sytuację. Maciek się zawsze z nas śmieje, jak to opowiadamy. Na jednej modlitwie Ula miała obraz i przekazała tylko tyle, że widzi dwóch mężczyzn, którzy mają taki strój kowbojski i kapelusze kowbojskie. No to Maciek się uśmiała, aha, wy dwie i dwóch kowbojów. No nie wiem, czy to takie Boże. No, no właśnie, no ale w wierności z Ula to sobie zapisała. No i czekaliśmy. I byliśmy w górach jednego dnia. No i jak wracaliśmy z gór, no to próbowaliśmy złapać stopa, ale nie mieliśmy noclegu. Tego dnia nie mieliśmy noclegu, bo ogłaszaliśmy u Maćka na profilu, więc czasami mieliśmy nocleg, a czasami mimo ogłoszenia i tak nie mieliśmy. Tego dnia akurat było tak, że na modlitwie Bóg mi wskazał, żebyśmy nie ogłaszali, że nocleg przyjdzie sam od ludzi i w ostatniej chwili przyjdzie. Co dla mnie już było bardzo stresujące, ale wzięliśmy sobie to słowo też na poważnie. No już jest około 20, schodzimy z gór, nie mając noclegu, żadna propozycja sama nie wyszła. No i nagle widzimy, jak z samochodu wysiada para. Tak trochę ubrani jak hipisi, a chłopak w ogóle ma kapelusz kowbojski tak ubrany trochę jak kowboj. No to Ula mówi, ej, jest, no dobra, jest jeden, miało być dwóch. No to podeszliśmy do nich, pytamy się, gdzie oni idą. No i on powiedział, że on w ogóle tutaj gra na gitarze w jakimś barze, no to, że możemy przejść tam z nimi chwilę posłuchać, bo przyjechali tu na koncert. No to idziemy tam za nimi i patrzymy, o, ktoś też akurat gra. Drugi kowboj, drugi mężczyzna w czapce kowbojskiej. Pamiętam jeszcze, jak Maciek mówił, że jesteśmy w górach, to może czapka góralska. No nie do końca, kowbojska. Więc byli we dwójkę. No właśnie, oni mieli koncert i grali. Więc znowu usiedliśmy i czuliśmy się tak krok po kroku prowadzeni przez Boga, bo patrzymy, ok, Bóg wskazał, są. No dobra, ale co dalej? Jak to w ogóle ma się wydarzyć? Jak mamy podejść? I to też było niesamowite, bo nie widzieliśmy tej dziewczyny, która była z tym chłopakiem, gdzie ona się podziała i bardzo mocno czułyśmy z Ulą w sercu, że ty, ona będzie w łazience, że idźmy do damskiej toalety, poczekamy, ona na pewno tam będzie, wyjdzie i wtedy będziemy mogły porozmawiać. No to tak też zrobiłyśmy, poszłyśmy, okazało się, że ona była, wyszła i porozmawiałyśmy, podzieliłyśmy się świadectwem, też widziałam, że była tym poruszona, podzieliliśmy się ogólnie też tym, że jesteśmy tutaj na takiej podróży autostopem. Ona powiedziała, że sama też dużo podróżowała autostopem, więc no wie, z czym to się, z czym to wszystko się je, że tak powiem. No, no i tyle. Przyszedł jej chłopak, powiedział, że jest potrzebna na scenie. No dobra, no i idziemy do Maćka, patrzymy, okej, okay, no, dobra, podzieliłyśmy się, może o nią chodziło, chyba o to tylko. No i mamy już wracać, kiedy ona nagle do nas podbiega, i mówi, że wiecie co, dzisiaj możecie u nas przenocować. Tylko musicie dojechać sobie tam sami, bo mamy cały samochód załadowany i dopiero będziemy po północy. No to patrzymy, dobra, staraliśmy się wymienić jakimś kontaktem, okazało się, że jeszcze tam dziewczyna miała problem z telefonem, więc znowu tak w niewiadomo mieliśmy tylko adres jakiejś, jakiejś tam wioski w górach, tam pojechaliśmy na przystanku, czekaliśmy na nich... I nie wiedzieliśmy, bo czekaliśmy godzinę na przystanku, nie wiedzieliśmy, czy oni przyjadą, czy nie przyjadą, a co jeżeli po prostu gdzieś nas tak zostawią, nawet nie możemy do nich napisać, tylko po prostu czekamy w tym miejscu, albo się pojawią, albo nie. Oczywiście się pojawili, też sobie pięknie spędziliśmy czas. Okazało się, że ten mężczyzna jest leśnikiem, więc opowiedział nam wiele historii, też się podzieliliśmy właśnie naszą wiarą trochę więcej, więc no naprawdę tych przygód było bardzo dużo. Dużo było opowiadać, ale doświadczyliśmy tego, że Bóg naprawdę się troszczy i podczas tego wyjazdu też doświadczyłam tego, że nie muszę się tak trzymać swojej kontroli i tego, że ja chcę, żeby wszystko było zaplanowane, ponieważ to Bóg jest Bogiem, który daje wolność i daje też w tym frajdę. I poczułam tak naprawdę, że czym bardziej zbliżam się do Boga, tym bardziej Bóg mi pokazuje, jaka jestem. Że właśnie wcześniej bym opisała, że o ja nie lubię takich w ogóle rzeczy spontanicznych, jakiś takich ryzykownych, jakaś przygoda, nie, najlepsze jest to, co jest bezpieczne, sprawdzone, to widzę, że taka byłam ja, która była pełna gdzieś lęku, która nie znała Chrystusa, a Bóg wie, jak mnie stworzył i z jakimi predyspozycjami i czym bardziej Go poznaje, tym bardziej On wydobywa ten potencjał i to, co On sam złożył. Więc tak. W tak. ramach posługi z naszą wspólnotą też w różnych miejscach w Kościele w Polsce głosiłyście. No i co tam się działo? Mhm. Tak. Pamiętam taką pierwszą posługę, 
bo też jeździmy z naszą wspólnotą, też trochę same. Pamiętam taką pierwszą sytuację, kiedy jedna osoba z naszej wspólnoty, koleżanka, dostała zaproszenie, żeby poprowadzić zesłanie Ducha Świętego dla młodzieży i powiedziała, że ona czuje, żebyśmy my to poprowadziły. I to było bardzo ciekawe. To była nasza taka pierwsza posługa, którą, do której zostałyśmy zaproszone, żeby ją same poprowadzić. I pamiętam, jak ta koleżanka mówiła, to jest znowu związane właśnie z głosem Bożym i to też bardzo mocno zapadło mi w pamięć. Mówiła, że często jest tak, że jak jedziesz też do młodych, to Bóg może dać Ci konkretne słowa, jak ktoś ma na imię, wiek i jeszcze, i jeszcze jakiś tam szczegół albo pasję tego, tej młodej osoby, ponieważ dla młodych też to jest ważne. No i ona opisywała swoje historie, jak to u niej często wyglądało. No i ja tak jej słuchałam i powiedziałam, no dobra, no chyba ty. Takie słowa, że imię, wiek i wszystko po prostu po kolei. No nie, no to, to chyba ty tak masz. No i tak to gdzieś zostawiłam. Przyszedł ten czas tej posługi dla tych młodych i pamiętam, jak na jednej modlitwie osobistej dostałam imię Ania, 19 lat oraz miałam obraz pióra, że pisze wiersze. No ale wiedziałam, że ta posługa jest raczej dla młodych w wieku 16, 15, bierzmowani. Więc patrzę, dobra, 19, no nie do końca. Może nie będę publicznie pytać się, czy jest taka osoba, ale sobie zapiszę i zobaczę, co się wydarzy. Podzieliłyśmy się z siostrą świadectwami, pomodliłyśmy się też o Ducha Świętego i później był czas modlitwy wstawienniczej. I to też dla nas było takie przełomowe, ponieważ zapisywałyśmy sobie różne słowa wcześniej i przychodzili młodzi ludzie, którzy mówili swoje problemy i zaczęłyśmy zauważać, że to jest to, co Bóg nam objawił wcześniej. I otwierałyśmy tak, przy nich notatkę i pokazywałyśmy, że... Notatkę na iPhone. <laughs> tak, tak, tak. Gdzie było napisane, o której godzinie była edytowana, więc nie ma możliwości ściemy. Tak. Wymyśliłyście to na poczekaniu. Tak, notatka, a czasami też do siebie na Messengerze, na Facebooku. O, czasami też tak zapisywałyśmy. To jest już jak w kamieniu. Tak. <laughs> tak. Są tacy, którzy mm. maila wysyłają z takimi Ach. rzeczami. Na przykład dzień wcześniej. Mm -hmm. I, i jest, jest właśnie w mailu napisane wszystkie te słowa poznania. Mm -hmm. I potem zobacz. Mm -hmm. Dzień wcześniej wysłałem sobie maila. Zobacz, jaka jest data. Nie? I to mm -hmm. wszystko jest, co mówisz. Tak. I tak właśnie pokazywałyśmy... Na przykład pamiętam, że był jeden chłopak i pokazywałyśmy, zobacz, na przykład takie buty, taka koszulka i taka intencja. I on wiedział, że właśnie przez chwilą powiedział tą intencję, a pokazałyśmy mu notatkę, gdzie było to napisane. I pamiętam, że tak czekałam na tą moją Anię, na tą dziewczynę, która może się pojawi. Było tam około 30 osób, więc nie za dużo. Wszyscy przychodzili, w ogóle jej nie było. No i ostatnia dziewczyna przychodzi. To pytam się, jak ma na imię. Ona mówi, że Ania. No to się dalej zapytałam o wiek. Powiedziała 20 lat. Powiedziałam, mm, a, 20, a, il, a ile tak rocznikowo? To ona powiedziała, wiesz co, no 19, tak już naciągnęłam na dwudziestkę. Jedni się odmładzają, drudzy postarzają. <grym> tak. No, no i się zapytałam, czy ona pisze wiersze. Zrobiła duże oczy i była naprawdę w szoku. Powiedziała, że tak. Wtedy wyciągnęłam notatkę i pamiętam, jak w ogóle patrzyła ze mną i sama czytała, notatkę, że będzie Ania, 19 lat, pióro, pisze wiersze. I ona była w ogóle bardzo poruszona. Ja tak samo. Tym, że w ogóle Bóg ją widzi. Bo po co Bóg mówi takie szczegółowe rzeczy? Dla jakiejś, nie wiem, sensacji, fajerwerków? No nie, po to, żeby pokazać, że Bóg naprawdę widzi tą osobę, zna ją po imieniu, wie w jakim czasie też ją stworzył, powołał, w jakim miejscu jest ta osoba, słyszy, słyszy modlitwę i też no, te pasje, marzenia też są dla Boga ważne. Dla mnie osobiście właśnie ten aspekt imion, że Bóg może podać Ci konkretne imię danej osoby, myślę, jest jakiś wyjątkowy, ponieważ z racji tego, że mam siostrę bliźniaczkę, to jakby od dziecka jestem przyzwyczajona do tego, że ludzie nas nie rozpoznawali. Teraz jest lepiej. No ja, ja wciąż tego nie umiem. Szczególnie jak zmęczony jestem. Wybacz mi. Wybaczam. Wybaczone. Tak, więc no, no właśnie. Często spotykałyśmy się z tym, że po prostu ludzie nie mówili imienia albo się mylili. Więc tak naprawdę już mówiłam, wiesz co, nie, to imię nie jest takie ważne, możesz mówić bez imienia, albo po prostu strzelaj, staraj się. I dlatego też widzę, że Bóg pokazuje te imiona innych ludzi i widzę, że to dla tych ludzi jest ważne, że Bóg zna ich po imieniu, że tak jak widzę, że inni nas nie rozpoznają, my jesteśmy tylko dwie, a Bóg ma miliardy ludzi na całym świecie, to On wie, że w takiej Polsce, w takim miasteczku jest Ania, 19 lat, która pisze wiersze. No i to jest, myślę, naprawdę niesamowite. To jest piękne. No i to jest, to jest, powinno być normalne. 
Tak. Wiesz, ja myślę, że wielu możecie słuchać i mówić, a co ze mną jest nie tak, że ja tak nie mam jak ona. I często są, są takie komentarze, nie? Że to ja jestem jakaś dziwna, że ja tak nie mm. słyszę Boga. Ale widzisz, ten początek historii to jest myślę kluczowe, nie? Że tak bardzo pragnęłaś i rok nic się nie działo, a ty wciąż mm-hmm. o to wołałaś. Że wielu ludzi już by się wylogowało z tego. Powiedział, mm. a to nie działa. I by się poddało. A ty płakałaś, ale trwałaś. Tak, i siostra tak samo. No. Więc nawet nie jest jeden wyjątek, tylko, tylko już dwa. jesteśmy dwie, tylko dwa. <laughs> nie, no tych wyjątków wiadomo, że jest więcej i mm-hmm. często moi goście mówią mm-hmm. o tym. Ale fajnie, że to powiedziałaś na początku, no bo wiesz, jest taka tendencja, że no u niej to tak działa, ale u mnie nie będzie. A może spróbujesz. I będziesz tym gwałtownym człowiekiem, który będzie się trzymał tego słowa i nie puści, Amen. aż nie pobłogosławisz. Boże. Mm. No a jeszcze z, z Polski jakieś może uzdrowienia, które pamiętasz, które szczególnie, mm-hmm. bo, bo wiesz, no to, to ten szpital z tym małym chłopczykiem, no to wydawałoby się porażka była, nie? Tak. Ale Bóg wyciągnął z tego dla was owoce i, i na pewno zobaczyłyście przełomy mm-hmm. w tej kwestii. Tak. Mm. Widziałyśmy jeszcze takie jedno świadectwo, które bardzo jakby, jak od razu powiedziałaś, to o tym pomyślałam. Nie wydarzyło to się na posłudze, ale była to modlitwa po prostu osobiście za jedną znajomą. Była ona w ciąży w w trzecim miesiącu chyba i tam były bardzo duże problemy. To było tak, że lekarze nie dawali temu dziecku szans na przeżycie. Ona miała dziurę w błonie płodowej i wyciekały wody płodowe, więc jak przyszła do nas prosić o modlitwę, to powiedziała, że czuje się jakby była na tykającej bombie i że jest przerażona, bo w każdej chwili może stracić dziecko i lekarze też nie są w stanie, nie są w stanie nic zaproponować, co mogłoby jej pomóc. Jedyną możliwością było to, gdyby to dziecko jakimś cudem się tak przesunęło, żeby zakryć tą dziurkę, co oczywiście lekarze powiedzieli, że jest no, prawie nieprawdopodobne. Także pamiętam, jak z siostrą położyłyśmy ręce, ręce na nią i naprawdę czułam, że Boże, jak Ty tutaj czegoś nie zrobisz, no to co ja mogę? Więc modliłyśmy się za nią o uzdrowienie. Modliłyśmy się też wprost, ponieważ nazwała już swoje dziecko Piotruś. Modliłyśmy się, Piotrusiu, w imieniu Jezusa przesuń się. Dosłownie tak się modliłyśmy, ale z wiarą. I pamiętam, że pod koniec modlitwy jeszcze czułam, żeby na głos wypowiedzieć zdanie i pomodliłam się, ogłosiłam Bożą obfitość. No i tyle. Kilka dni później znajoma poszła do lekarza i wysyła nam wiadomość. Powiedziała, że to jest niesamowite, bo okazało się, że nagle chłopczyk się przesunął, więc dziecko się przesunęło w taki sposób, że zakryło dziurkę. Lekarz w ogóle jest w szoku. Oraz co więcej, ponieważ te wody wyciekały, to już było o wiele mniej, więc całe łożysko było duże tam problemy, ale nagle się okazało, że wody płodowe one się podwoiły, co lekarz już w ogóle nie jest w stanie tego wytłumaczyć. Przez to wszystko się odnowiło i tak jak był problem, tak jego nie ma. To było już jakiś czas temu, więc dziecko się urodziło, dostało 10 na 10 punktów, więc jest w pełni zdrowe. I to było dla mnie niesamowite, że w takiej sytuacji, kiedy lekarze rozkładają ręce, to Bóg naprawdę działa. I wystarczy po prostu robić swoje, kłaść ręce na chorych i będziemy widzieć po prostu to, że Bóg działa. Tylko tak jak powiedziałeś, trzeba wytrwać, bo ta droga... Po prostu czasami jest dłuższa do tego momentu, aż zobaczymy. Oczywiście są takie przypadki, że ludzie kładą od razu ręce i podczas pierwszej modlitwy widzą, ale też zauważam, rozmawiając z ludźmi, że czasami tak jest, że jeżeli ktoś za szybko coś zobaczy, to później tak naprawdę, nie wiem z czego to wynika, może nie jest w stanie gdzieś w tym wytrwać wytrwać, tak i, i później tego nie robi. A tak naprawdę ci ludzie, którzy mieli tą drogę taką dłuższą, żeby zobaczyć ten pierwszy raz, to już w takim pragnieniu, w takiej desperacji wzrastają, że jak już zobaczą, to tak naprawdę już później lecą w to, idą dalej i tak naprawdę w tym służą i w tym są. Więc czasami ta droga jest, myślę, może ważniejsza, to nie, ale naprawdę jest potrzebna do tego, żeby stale w czymś posługiwać, niż jeżeli coś by przyszło bardzo szybko. To jest przesłanie dla widzów, czy jest jeszcze jakieś inne? (laughs) Myślę, że to może być przesłanie, ale jeszcze pomyślałam o innej, o innej kwestii. Mhm. Więc co chciałabym powiedzieć jako przesłanie? Na pewno to, że jeżeli może jesteś długo z Bogiem i właśnie wołasz o to, żeby usłyszeć Boży głos i nic takiego się nie dzieje, 
to nie odpuszczaj, wołaj, napieraj, bądź nieustępliwy w tym i też rób kroki wiary, rób kroki wiary odważne, a wierzę, że Bóg będzie to honorował, a nawet jak coś się nie wydarzy, to doświadczysz tego, że tak naprawdę nie boli Ciebie to tak, jak myślałeś, że będzie bolało, że coś zrobisz i nic się nie wydarzy. To przeżyjesz, nic się nie stanie. Więc chcę każdego zachęcić do tego, żeby walczyć o Boże obietnice, walczyć o czas z Bogiem, ponieważ doświadczam tego, że czym większe widzę cuda, tak naprawdę wracam do tego, że tym bardziej zachwyca mnie mój Bóg i moja modlitwa się zmienia. I to jest tak naprawdę, wierzę, kluczem, sednem naszego życia chrześcijańskiego, modlitwa i żeby ten wzrost w modlitwie tak samo był i nawet wyprzedzał posługi, żeby nie było tak, że dzieją się znaki cuda i to, co się dzieje na modlitwie, musi tak dogonić do reszty. Tylko na początku jest wzrost, rozwój w modlitwie, w głębi, w tym, jak spotykasz Boga, jak doświadczasz, a dopiero wypadkową tego są znaki i cuda i to, co widzisz, posługując. Amen. Amen. No ale wiesz, bez modlitwy to nie, nie ma nic, więc pomódmy się za widzów. Tak. O to, żeby to wszystko, co powiedziałaś, żeby także mhm. stało się ciałem w ich życiu. Bo świadectwo zawsze ma tą moc, no, jak, to, jak to Pan Jezus mówi w Apokalipsie, że świadectwem Jezusa jest duch proroczy. Czyli po prostu to, co jest mówione, to też ma się dziać, nie? Mhm. To chce się dziać. Bóg tak. chce to robić, powtarzać. My często niestety w po ludzku tak bierzemy, że o, zazdrość i że czemu ja, ta, ja tak nie mam, zamiast pomyśleć, o wow, to co, to co ty powiedziałeś, że u tych dwóch chłopaków Bóg działał, to czemu u nas nie może? Proste, że może, to my mm. też w to wejdziemy, nie? I, I to jest właściwa postawa wiary. Widzę wzór, widzę świadectwo i chcę w to wejść i mówię Bogu, jestem na to otwarty. Amen? Amen. To zaczynaj modlitwę. Dobra. Boże, dziękuję Ci za wszystkich, którzy tego słuchają i wołam, przyjdź Duchu Święty, przyjdź do każdej osoby. Otwórz serca duchowe, oczy duchowe, uszy duchowe na Twój głos. Niech odejdzie wszelkie kłamstwo, że mną nie możesz Cię posłużyć, że akurat ja nie usłyszę głosu Bożego, że to nie jest dla mnie, że każdy możesz Cię posłużyć, Boże, tylko nie mną. Jak gromię wszelkie takie myśli, wszelkie takie kłamstwa. I ja wołam teraz, Duchu Święty, przyjdź ze swoją namacalną obecnością do każdej osoby. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź teraz, też podczas tej modlitwy, Panie. Wołam, wołam o to, żeby nasi widzowie słyszeli Twój głos, bo Ty, Boże, dobijasz się do nich. Ja wołam o wrażliwość ich serc. I wołam o to, żeby od tego czasu zauważyli, zauważyli na to, na, to, na jakie sposoby Ty do nich mówisz i rozpoznawali Twój głos. Przyjdź też z pragnieniem słyszenia Twojego głosu. Przyjdź z pragnieniem modlitwy, z pragnieniem kroków wiary i z odwagą. Na Twoją chwałę, Jezu. Amen. Amen. No w trakcie, jak zaczęliśmy się modlić, to ja zobaczyłem tak, blondynkę z takimi włosami upiętymi u góry, w czarnych okularach. Wydaje mi się, że jest to osoba starsza ode mnie. Nie mówię, że starsza, ale że starsza ode mnie, czyli między 30 a 40, może to być większy wiek. I, i zobaczyłem też kolor różowy i, i takie słowo szydełkowanie. Może nawet teraz szydełkujesz i robisz jakiś różowy szalik czy coś, co brzmi dziwnie bardzo, ale dobra. I, i zobaczyłem też takie rozerwane serce, które było przedstawione w takiej formie jakby materiału. I, I widziałem, jak Bóg strzywa to serce. Bóg chce strzyć ci serce, blondynko w czarnych okularach. Więc bądź zdrowa, bądź uwolniona, bądź pełna ducha w imieniu Jezusa. A ty miałaś jakieś wrażenia w trakcie? Bardzo mocno przychodziło mi imię Aneta. I wierzę, że jest tu taka kobieta, która słuchając tego, właśnie szczególnie nie słyszysz Bożego głosu, a bardzo chcesz. I wierzę bardzo mocno, że Bóg chce do Ciebie przyjść i że po tym czasie zaczniesz rozpoznawać Jego poruszenia. Także przyjmij to słowo i nie poddawaj się w tym pragnieniu, w modlitwie i w krokach wiary. Miałem teraz wrażenie, że Bóg przychodzi do jakiegoś mężczyzny 
jesteś pochylony, masz na imię Robert, no i jesteś taki łysawy. <głos> Takiego cię widzę przynajmniej. I wierzę, że, że Bóg chce po prostu wyprostować twoje plecy. Nie wiem, czy to są plecy fizyczne. Możliwe, że tu chodzi o jakiś kręgosłup, o jakiś garb. I że Bóg chce wyprostować twój kręgosłup teraz, więc bądź zdrowy w imieniu Jezusa, jeżeli to jest to. Ale też mam wrażenie, że to jest taka szarość, taka, taki ciężar życia codziennego i że Bóg chce to po prostu zdjąć z ciebie i pokazać prawdziwy obraz, prawdziwy kolor twojego życia. Więc Duchu Święty przyjdź teraz do Roberta i przyjdź do tych, którzy się utożsamiają z tym słowem. Szczególnie do mężczyzn. I odnów ich, ich życie, odnów ich, ich młodość i, i też odnów ich starość, jeżeli są starsi. Odnów po prostu ich serca. I niech szarość zamieni się na kolor w imieniu Pana Jezusa. Amen. Masz coś jeszcze? Wiesz co, jeszcze mi przychodzi tak... Może to być moje, ale mam wrażenie, że jest jakaś osoba, która nas słucha i ma problem z lewym biodrem. Może nawet jak nas słucha, to jej to po prostu doskwiera i przeszkadza i nawet może cały czas myśleć o tym w trakcie. Więc wierzę, że jeżeli jest tu taka osoba, to że Bóg chce ciebie uzdrowić i ma moc zrobić to przez samo słuchanie też tego podcastu oraz teraz tych słów. Więc jeżeli to do ciebie, to połóż swoją rękę na biodrze. Ja w imieniu Jezusa ogłaszam że ból odchodzi, ogłaszam pełną sprawność i pełne uzdrowienie na Twoją chwałę, Jezu. Amen. Jak zaczęłaś teraz mówić, to zobaczyłem helikopter i kolor żółty. I takie poczucie, że ktoś prosił Boga o znak. I ten znak to jest właśnie to. Helikopter i kolor żółty, ale nie wiem o co chodzi. <laughs> czasami nie wiemy, a czasami może to być z nas po prostu. Nie wiem. Czekam na świadectwa, słuchajcie. Także tak. Masz coś jeszcze? Już nie. Dobra. No to chwała Panu. Błogosławimy. Błogosławimy wszystkich, którzy słuchają. Niech Duch Święty was ogarnia. Niech obdarza was swoim pokojem, swoją miłością, swoją swoją dobrocią. I niech pomnaża w was wiarę, nadzieję i miłość. I mam nadzieję, że to świadectwo zbudowało waszą wiarę, podniosło was. Mnie podniosło. Fajnie jest słuchać, jak jak Bóg działa też w precyzyjny sposób. Także dzięki za to. Dzięki. I niech Bóg dalej was posyła i działa. I ciebie też. Amen. Amen. Bóg zapłać. Kochani, dziękujemy wam bardzo za słuchanie. W ogóle jesteście super, nie? Jak nikt wam dzisiaj nie powie, że jesteś super, to ja ci mówię dzisiaj, że jesteś super. Więc głowa do góry, Bóg cię kocha. Nie opada garda, szkoła życia twarda nieraz bywa, ale lecimy dalej i i po prostu nie poddajemy się, nie poddawajmy się. Więc dziękujemy wam w tym, że jesteście z nami, że nam błogosławicie, pomagacie, że błogosławicie nam finansowo na konto fundacji przez Patronite'a, że błogosławicie nam dobrymi słowami, czasem prawdziwymi, a czasem szczerymi, ale dobrymi i też dziękujemy wszystkim, którzy modlą się za nas i słuchają tego, szerują, dzielą się tym. Dziękujemy też panu Łukaszowi za miejsce, w którym nagrywamy i dziękujemy też Hope Clothes za ubranie prowadzącego na kot na werandzie macie minus 10% i od marki Quadralite sprzęt za w podlinkiem, który jest w opisie tego filmu, 7% zniżki, więc jak chcecie coś kupić, to zapraszamy. Tymczasem na werandzie podcast za tydzień o 8 rano, daj Boże, żeby powrócił z Bogiem. Trzymajcie się. Kochani, jeśli byście chcieli zobaczyć prowadzącego na werandzie podcast w innej roli, to zachęcam Was do zapoznania się z nowo wydanym albumem Maja Sowińska Live Experience, gdzie jestem jednym ze śpiewaków, chórzystów i jest to album z muzyką uwielbienia na żywo, bez cięć, dwie godziny, żywe uwielbienie, żywe doświadczenie Kościoła, żywe doświadczenie modlitwy. Jest on dostępny na naszej stronie, także na YouTubie jest kilka utworów dostępnych, można sobie zobaczyć. Zapraszam Was do tego, żeby zerknąć na to, zapoznać się z tym. W opisie tego filmu macie linki do utworów i do sklepu, gdzie można go sobie nabyć i wierzę, że nie będzie to zmarnowana inwestycja.